לוקמיה היא מילה מעוררת חשש, מכיוון שמדובר במחלת סרטן הדם. עם זאת חשוב לדעת כי יש לוקמיות חריפות שמתנהגות באופן אגרסיבי ודורשות טיפול מיידי, ולעומתן יש לוקמיות כרוניות, כדוגמת לוקמיה לימפטית כרונית, שניתן לחיות איתן במשך שנים רבות, לעיתים אף ללא טיפול. על הטיפול בלוקמיה לימפטית כרונית, בסרטון הבא. לוקמיה לימפטית כרונית, או CLL. מתי ואיך מטפלים? אנחנו בעצם מטפלים אך ורק אם המחלה היא דומיננטית כל כך שהיא נותנת סימפטומים. מה זה אומר? זה אומר שיש אנשים שהבלוטות לימפה גדלות באופן משמעותי עד כדי כך שהן לוחצות, הן יכולות לגרום לכאבי בטן, הן יכולות לגרום לקוצר נשימה. זה אומר שאם מישהו, המחלה מתקדמת אצלו ומוח עצם נעשה יותר ויותר תפוס על ידי תאי הלאוקמיה והוא מתחיל לסבול מאנמיה, מקוצר נשימה, מסחרחורות, מדופק מהיר, או אם יש לו נטייה לדמם, אז אנחנו אומרים, הסימפטומים האלה הם בהחלט מצדיקים לתת טיפול למחלה. והמטרה שלנו היא לטפל אך ורק אם המחלה היא פעילה, זאת אומרת היא סימפטומטית. שליש מהאנשים לעולם לא יזדקקו לטיפול, ולמרות שהם חיים עם הכותרת שיש להם לאוקמיה, הם יחיו איתה בשלום, והם לא יזדקקו לקבל שום טיפול. עכשיו, במידה והגענו לצומת, אנחנו מגיעים עוד פעם להתלבטות מה הטיפול הנכון לאדם שיושב מולנו. ב-CLL, נכון להיום, אנחנו יכולים לעשות רפואה שהיא רפואה מותאמת אישית. ומה זה אומר? CLL זה לא מחלה אחת, זה סל של לאוקמיות, שהתאים של הלאוקמיה הם יכולים להיות עם התנהגות יותר אגרסיבית, או אם הם יכולים להיות עם התנהגות יותר שפירה או יותר איטית. ואיך אנחנו מבדילים ביניהם? יש לנו בדיקות כמו למשל האם תאי הלאוקמיה הם עצמם רכשו איזשהו שינוי במבנה הגנטי שלהם. כי אנחנו יודעים שיש שינויים מסוימים שיגיבו טוב לטיפול אחד, ויש שינויים אחרים שהם יהיו עמידים לטיפול ואין טעם לתת אותו. ולכן כשאנחנו מחליטים שיש צורך לתת טיפול, אנחנו קודם כל שואלים האם המחלה היא מחלה עם שינוי גנטי מסוים? דבר שני, אנחנו אומרים, מי נמצא מולנו? אם זה גבר בן 72 שהוא רץ מרתון ואין לו בכלל מחלות רקע, הוא יוכל לעמוד בטיפול יותר אינטנסיבי, לעומת אדם שיש לו כבר סכרת ומחלת לב ומחלות רקע אחרות. לכן, השלב השני בהחלטה היא איזה סוג של לאוקמיה לימפטית כרונית יש לו, ומה המחלות רקע שלו. הטיפול המקובל לרוב האנשים הוא לתת טיפול משולב של כימותרפיה עם טיפול ביולוגי, זה טיפול שניתן, הטיפול הביולוגי דרך הווריד, הטיפול הכימותרפי הוא ניתן בדרך כלל או דרך הווריד או בכדורים, ואנחנו נותנים אותו לתקופה של חצי שנה. כאשר המטרה שלנו היא לנקות את המחלה ככל האפשר. כיום יש גם טיפולים חדשים שבהם הפילוסופיה של הטיפול ב-CLL היא קצת שונה. פה אנחנו אומרים לחולה או למטופל שיושב אצלי בחדר יש מחלה שהיא יותר עמידה, אני אתן לו טיפול שבעצם יאפשר לו לחיות עם הלאוקמיה שלו. כמו שהוא קם בבוקר והוא לוקח את התרופה שלו לסוכר, הוא יקום וייקח באופן קבוע את התרופה שלו ללאוקמיה. וכיום כבר בסל התרופות בארץ יש תרופות שעובדות דרך מנגנון שבעצם מעכב את ההתרבות של התאי CLL, זה תרופות ביולוגיות, לוקחים אותן פעם ביום. והן בעצם עוצרות את ההתקדמות של המחלה ומאפשרות לחיות יחד איתה.